Som Lukáš Grešov z portálu itenavody.sk A dnešný videonávod z kategórie XHTML a CSS som zameral na prácu s tabuľkami, konkrétne na prácu s bunkami. Dozvieme sa príkazy Rowspan a Callspan. Tieto príkazy slúžia na spájanie riadkov a spájanie stĺpcov. Spájanie stĺpcov riadkov je v svete HTML veľmi dôležité. Vyznačuje to správne logické usporiadanie údajov v tabuľkách, správne logické väzby a nakoniec aj správne zobrazovanie. Takže ako demonstráciu som zvolil tabuľku z športového preteku triatlon, kde máme informácie o športovcovi a informácie o výkonoch. Konkrétne informácie o športovcovi meno priezisko a o výkonoch beh, plávanie a klovanie jedná sa o časy. Čiže tabuľku vytvoríme príkazom table. Pridáme border, aby bola tabuľka zobrazená. A pridáme tabuľke hlavičky. Čiže vytvoríme prvý riadok, ktorý bude obsahovať informácie športovec a výkony píšem to do riadku aby to bolo názornejšie športovec a výkony a následne druhý riadok bude predstavovať jednotlivé časy a jednotlivé informácie o športovcovi, čiže bude to priezvisko, meno a časy za beh, za plávanie a za časť bicyklu. Samozrejme, športovec a výkony nie sú prispôsobené tak, ako sme čakali. A to môžeme prispôsobiť pomocou príkazu call span, čiže call span. Tento príkaz sa píše priamo do tagu table heat alebo do tagu table data. A funguje call span, rovná sa úvodzovky a píšeme veľkosť, koľko buniek má zaberať ten daný table heat alebo ten daný table data. V tom prípade chceme, aby športovec zaberal dve miesta, čiže jedno miesto za priezisko, ďalšie miesto za meno. A výkony. Aby zaberali tri miesta za jednotlivé disciplíny beh, plávanie a bicykel. Čiže príjme, tabuľka je vytvorená, je to veľmi jednoduché. A už len pridáme jednotlivé informácie o športovcoch. No a tie sa vytvárajú rovnako. Čiže vytvoríme nový riadok. A do riadku pridáme tentokrát nie table heat, ale pripájame table data a vyplňame presne v poradí meno, priezisko, beh, plávanie, bicykel. Čiže meno, skopírujem teraz môžem šatnú meno, kde je priezisko. Jan Bežal nám 23 minút napríklad, plával 20.32, no a utekal 21, vycyklovaný. No a dostávame tabulku s vyplneným športovcov. Táto tabulka sa veľmi jednoducho rozširuje, veľmi jednoducho sa tam pridávajú športovci a vo všeobecnosti tento formát je veľmi jednoduchý na úpravu. 
Keby sme ale chceli tabulku ľubovoľnú, ale povedzme si, že túdok otočiť, aby bola horizontálna, v tým prípade by sme spájali riadky a k celej tabulke by sme museli pristupovať úplne iným spôsobom. Table row nemajú končné správne tagy. K celé tabulke budeme prispôsobať pristupovať inak. A to v prvom prípade sme si uvedomili, koľko stĺpcov budeme zaberať, tak v tomto prípade si musíme uvedomiť, koľko riadkov budeme zaberať. Čiže vytvoríme si table row a Budeme zaberať 5 riadkov, 2 na osobné údaje a 3 na disciplíny. Takže prvá table heat bude športovec. A ďalšia table heat, tu nám bude jedna voľná, ďalšia table heat bude... Výkony. Môžeme sa pozrieť, čo sme zatiaľ dostali. Športovec výkony. No a teraz nasleduje popis jednotlivých výkonov. Alebo jednotlivých konkrétnych polí. Čiže priezvisko. Priezvisko. Meno. Bech. Plávanie. A posledná etapa za bicykel. Čo je dôležité si všimnúť, že v tomto prípade to máme celé rozhádzané a uvedomiť si, ako sme to pôvodne chceli. Chceme, aby športovec zaberal dve, to znamená, že tu na nie je potrebné písať nový table heat, ale povieme, zaberaj dva riadky a následne výkony nech zaberajú tri riadky a dostávame správny formát už len pre doplnenie jednotlivých športovcov by sme nedoplňali tak jednoducho ako v prvom prípade ale musíme pracne vypisovať do každého riadku jednotlivé údaje. Ešto predtým sme skopírovali jednoducho celú šablónku a dostali hotovú tabulku. Teraz máme situáciu podstatne zložitejšiu a podstatne náročnejšiu na následné rozširovanie a zložitejšie sa strojom generuje. Takže prakticky to je všetko, čo som ti chcel dneska predstaviť. Je to Rowspan a v prvom príklade to bol Callspan. Callspan predstavuje spájanie stĺpcov, Rowspan predstavuje spájanie riadkov. Tieto príkazy je možné kombinovať a následne ale samozrejme treba domyslieť po pridávaní potrebných table data alebo table heat, ale vidíme, že dal som 2-2, zaberáme 2 riadky a 2 slobce.
takže nie je problém sa báť a kombinovať tieto príkazy. Čož býva ale väčšinou problém je domyslieť si, ako tá tabuka vo finálnom, finálnom štádiu má vyzerať a potom sa s týmito operáciami podstatne jednoduchšie pracuje. Keďže tabuky sa tvoria takýmto menej prehľadným spôsobom. Takže to je všetko, čo som ťa chcel naučiť. Keby si mal akékoľvek dotazy, komentáre alebo otázky, kľudne to smeruj na www.itanavody.sk alebo to postuj priamo pod videjka našom YouTube channelu.